Fala pessoal, beleza? Bom, isso aqui vai ser a continuação da aula passada, onde a gente está falando sobre tag PLC. Tá? Na aula passada a gente abriu a comunicação com um supervisório com o CLP da Rockwell, né? da Micrologix. Agora a gente vai abrir a comunicação com o nosso simulador, beleza? Então, ó, repara, lembra que eu falei do drive de comunicação? O DF1 aqui a gente não vai mais utilizar, então eu vou excluir ele aqui para não ficar na nossa área de trabalho, tá? Até porque o drive quando a gente utiliza, a gente, a gente joga lá para a pasta que está o supervisório, né? Vamos lá, vou abrir o supervisório aqui, a versão passada, calma aí que está abrindo a minha outra tela, pronto. Arquivo, aula 6, que foi o supervisório que a gente criou, né? Então o botão para ligar e desligar o bit, uma lâmpada para indicar se a saída está acionada, o nosso, set, o nosso display e o set point, beleza? Só lembrando aqui, a gente tem o drive de comunicação da Rockwell, tá? E agora a gente vai utilizar o outro drive de comunicação, tá? Bom, primeiro a gente tem que fazer o quê? Baixar o drive de comunicação que vai comunicar com esse nosso simulador, então, eu vou abrir o simulador aqui também, só para vocês verem um detalhe. Ó. Esse simulador aqui é um, um simulador Modbus, beleza? Então, o drive que a gente precisa é o drive Modbus. Então, eu vou abrir aqui, ó. vamos baixar agora, elipse.com.br, beleza? Downloads, selecionar o produto é um tipo driver, e aqui eu vou escrever... Modbus, Modbus, e aplicar. Beleza, o primeiro que apareceu aqui, ó, é o que a gente vai utilizar, o Modbus.dll, tá ok? Protocolo Modbus TCP, Modbus ASC, Modbus RTU, o que a gente utiliza é o Modbus RTU, tá vendo? Ó? Beleza? Então é ele que eu vou baixar, download, tem que fazer o login, né? já fica salvo sua senha aqui. Beleza? Download. Vou salvar por enquanto na área de trabalho. Está salvando, está baixando. Beleza, baixou. Posso fechar minha internet. Então ele baixou esse cara aqui, ó. Tá? Vou descompactar ele. Vou extrair. Para todos, bonitinho, tal. Tá aqui, ó, Modbus, beleza? Então, ó, só abrindo aqui para vocês verem. Na pasta eu tenho meu, sempre o arquivo .dll, tenho meus meu, arquivos de help, de help, no caso, em português e em inglês, beleza? Vou pegar essa pasta e jogar lá para a minha pasta do projeto. Ou seja, eu estou no, no este computador, Drive C, a pasta que eu criei, Dentro de Drive. Então tá aqui, ó. Aqui eu já estava já fazendo testes, né? Então vou excluir e colocar o Modbus que eu copiei aqui da minha área de trabalho, tá? Então ó, só para vocês verem que é o mesmo, ó. Modbus, movi para cá. Beleza? O, esse cara aqui não tem o porquê vocês terem, tá? Porque como, como o software, vocês não tem o CLP para comunicar, então não precisa nem fazer essa parte do, do exercício, tá? A gente, a gente só vai utilizar o Modbus. Legal, uma vez colocado, o que, que a gente vai fazer? Abrir aqui o meu elipse escada, o organizer. No drive de comunicação, se quiser, pode excluir esse driver aqui, tá? Ó, aqui a gente consegue mexer no nome, então aqui eu iria colocar é, CLP Rockwell, beleza? Mas, como a gente não vai utilizar mais esse drive, então eu vou excluir ele. Morreu. Tá? Repara, a partir do momento que eu excluo uma, um drive aqui, as minhas tags PLC que tinha esse drive colocado nela, fica, obviamente, sem o drive, ó, fica nenhum. Tá? Então, ele não funciona mais, ó, ele até desabilita a leitura e a, e a escrita dele, tá vendo? Então, eu vou criar um novo drive. Vou encontrar, então, ó, dentro da pasta da minha aplicação, driver... Modbus, modbus.dll, tá ok? E criar. Então, repara que ele criou o Drive 1 aqui de novo. Vou, eu posso nomear ele? Então, eu vou escrever Drive, Modbus, beleza? 
simulador, sei lá, alguma coisa assim, tá? Vou colocar Drive Mod Buns ou pode deixar aquele nome que tava mesmo, é só para você se organizar, beleza? Como que a gente vai parametrizar esse Drive Mod Buns? Lembra que eu falei para vocês que tem um arquivo de help, tá? Como a gente já viu como procura no help e essas coisas, eu vou dar uma forma mais... É, vou mostrar assim uma forma mais resumida, tá? Esse drive ele também não vai utilizar o P1, P2, o P3 e o P4, beleza? Então vai ser tudo aqui no extras. Legal. Aqui eu tenho, aqui eu tenho algumas configurações que é específica desse drive, tá? Por exemplo, aqui o tipo de de mode bus que ele vai ser. Aqui a gente tem RTU mode. ASCII Mode ou Modbus TCP, tá? A gente viu que esse simulador trabalha no RTU, beleza? Isso daqui é importante prestar bastante atenção quando a gente trabalha com o Modbus, que é o início do endereçamento, ou inicia no zero, o primeiro endereço, ou se inicia no 1, um, tá? Só para vocês terem ideia, nesse nosso simulador, ele vai iniciar o endereçamento no zero, então é importante vocês colocarem zero, tá? O Modbus, é, claro, tem as suas características, tem todo o seu o jeito como que ele é feito a comunicação, tá? E uma, da, uma das ca características é a parte de operadores, tá? Ou seja, da, da operação, no caso, tá? Aqui é o, o que, que eu estou conversando com o meu controlador. Qual que é o tipo de... de... Como que eu posso dizer? Qual que é o tipo de dado que eu estou transferindo? É uma word? É um bit? É um número inteiro? É um float? Né? Então, é isso daqui que a gente mexe. Aqui, ele já vem padrão para os modbuns no mercado. Então, na teoria, vocês nunca, nunca vão ter que mexer nesses números, tá? Quando vocês forem comunicar com equipamento industrial mesmo via modbuns. Ou até um Arduino, essas coisas. Tá? Como isso daqui é um simulador, tá? foi feito em linguagem de computador só para simular essa, esse CLP, no caso, né? na rede Modbus, então foi necessário mexer em alguns operadores. Tá? Então, para funcionar a sua tag PLC, a gente vai ter que alterar o operador número 1, beleza? Então, a gente vai aqui em Edit, tá? a, a, a escrita dele é o 3. Oh, perdão, a, a leitura é o 3. A escrita do que 16, a gente vai colocar aqui 6. Beleza? Claro, quem quiser conhecer mais a fundo por que, que a gente está fazendo isso, eu teria que explicar, ter uma aula só de modbus, ou uma aula só de linguagem e protocolos de, de comunicação, na verdade, né? de protocolo, que não é o nosso caso no momento. Tá? Aqui a gente está abrindo a comunicação do elipse com o simulador, por isso que eu vou passar meio por cima. Então, para funcionar, a gente tem que mudar de 16 para 6 e dar o OK. Então, ele mudou, ó, ficou 6 aqui, tá? Vai ser uma Word. Word vai ser para quê? Para a gente puxar esse endereço aqui, ó, tá? E aqui, o que a gente vai mudar também é o bit, o operador número 6, tá? Então, eu vou vir aqui em Edit. Do que 15 aqui na escrita, a gente vai colocar 5. Beleza? E dá o OK. Então, foi isso que a gente alterou. Ó. Esses dois. Tá bom? Aqui é quando a gente quiser acionar um bit, que é os nossos contatos. Tá? E aqui o operador 1, a gente vai utilizar para escrever nos nossos registradores. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Legal. Depois disso, a gente tem essa aba que não utiliza. O setup, que a gente vai, vai falar qual que é a porta física que, que nós vamos comunicar com o nosso CLP ou com o nosso simulador, tá? Aqui no caso, lembra, a gente está utilizando serial, porque a gente está utilizando aquele emulador de porta serial também, tá? Aqui no serial, já que a gente colocou serial aqui, a gente vai vir na aba serial, tá? Repara que a internet ficou tudo apagado e o modem também. Tá? Se a gente colocasse aqui Ethernet, ele ia abrir aqui para a gente colocar o IP e o serial ele bloqueou. Tá? Então, essas abas vão vir de acordo com o que a gente coloca aqui. Ó. Então, vou colocar serial. E no serial, a gente tem que preparar 
e, e colocar a, os parâmetros de comunicação. Então, repara aqui, ó. A gente está falando que a comunicação vai ser na porta 20, no nosso simulador, tá? E lembra que o nosso emulador de porta é a 20 e a 21, uma é a imagem da outra? Então, aqui a gente vai colocar 20. E aqui na porta, ó, a gente vai colocar 21. Só que ele não existe, né? O elipse só foi feito até o 4, pré-determinada. Então, a gente vai escrever, ó, com 21, beleza? O balde rede é a velocidade. Então, ó, a gente está tá, tá trabalhando com 9600. Então, tem que colocar a mesma velocidade de comunicação, 9600. Data bits, deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui aberto. E abrir esse, não dá, né? Bom, tudo bem. Data bit é 8 e paridade é sem paridade. É isso que nós vamos colocar. Data bit 8, sem paridade e um stop bit. Então, aqui também está um stop bit. Beleza? Aqui eu vou conectar. Conectado com sucesso. Tá? Repara, precisa verificar se está aberto o emulador de vocês. Beleza? Ó, o meu emulador virtual está aqui aberto. Tá? Mesmo que eu minimizar ele, ele vai sumir daqui de baixo, mas ele fica aberto ainda na minha barra de tarefas. Então, ó, aqui ele está conectado, beleza. E aqui ele já, já na teoria, já está funcionando com o meu simulador. Tá? Para testar, a gente vai criar uma tag, então. Tá? Antes de criar a tag, a gente vai entender o que, que a gente vai mostrar no supervisório. Tá? Então, ó, vou abrir o meu simulador. O que, que eu quero? Primeiro, eu vou... É... Aqui, que nem eu falei para vocês, a programação é um pouco limitada. Né? Então, o que, que eu vou querer ver aqui? Se uma entrada está acionada e eu quero acionar uma saída pelo meu CLP. Beleza? Primeiro, se uma entrada está acionada. Se o X0 estiver acionado, do que eu acionar meu Y0, eu vou acionar o meu S1, que é a minha bobina interna. Beleza? Então, ó, o X0 está acionado, aciona a bobina interna S1 e o S1 vai acionar um quadradinho aqui no meu supervisório, tá? Vamos fazer isso primeiro? Então, ó, X0 está acionando S1. Se eu aciono aqui, ele aciona S1, mas não aciona nenhuma saída física. Tranquilo? Então, eu vou dar um set off aqui e vamos criar ele lá no programa, lá no supervisório. Vou apagar aqui as tags. Vamos ver quantas tags tem até agora? Lembra que para fazer isso é aqui em aplicação. Estatística. Então, ó, a gente está com... 11 tags e 9 disponíveis, beleza? Então, como tem, tem ainda algumas para criar, eu vou deixar essas daqui aqui. Ó. Vou colocar tag PLC Rockwell. Rockwell. Não, melhor eu vou escrever PLC Real. Beleza? Vou criar uma no, um novo grupo chamado de tag PLC Simulador. Beleza? Faltou o C aqui. PLC. Simulador. Tranquilo? Então, aqui vou vir. Posso minimizar ela daqui. Vou em tag PLC simulador. Vou criar um novo tag. PLC. E vou chamar de, sei lá, é, entrada. Ou melhor, imagem. Imagem. De X1. Por que imagem de X1? Não é o endereço de X1 mesmo, é uma imagem. Quando X1 aciona, aciona esse bit. Beleza? Vou até colocar então aqui também, ó. Nosso S1. Tá? Esse aqui é o um nome, vocês podem colocar qualquer nome. Vou dar o OK, ele cria aqui. Beleza? Bom, o que, que eu vou fazer? Vou, vou preparar aqui o N1, N2, N3 e N4. Tá? Deixa eu abrir o help aqui, só para a gente tentar ver o que... O que, que é o que de... Opa, desculpa. Mas aqui eu não posso abrir, obviamente. Aqui. Modbus BR. Legal. Vou, vou abaixar aqui e tal. Ele é o mesmo drive para o outro software, tá? Então, Elipse E3 ou Elipse Power. Então, ele utiliza o mesmo drive. Vamos ver como que a gente faz para configurar uma tag. Baixar aqui, baixar aqui. Deixa eu abrir pelo, pelo outro que a gente consegue pesquisar, né? Tá aqui, ó. 
Então, protocolo Modbus, configuração, configurando tags, tags de comunicação. Aqui. Tá aqui, ó. Então, aqui a gente consegue ver a configuração. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, né, que tá bem embaixo. Beleza. O N1, deixa eu subir aqui. O N1 está falando, então, o seguinte, ó, endereço do equipamento escravo CLP na rede, tá? O que, que seria isso, ó? Olha aqui no meu simulador, olha qual que é o meu endereço dele, ó, 1, tá? Então, aqui no nosso N1, a gente vai colocar o endereço do CLP, então, o número 1, tranquilo? O N2, vamos descer aqui, ó. Deixa eu descer. N2, código da operação. Ou seja, é aquele código que eu mostrei para vocês aqui. ó É o código de operação. A gente não está querendo ler um bit. Um bit, a gente vai utilizar esse daqui, ó o 6. Tá bom? Então, eu vou dar OK. Vou vir aqui e colocar o 6. O código 6 de operação. O N3, parâmetro adicional. Esse parâmetro, em geral, não é usado e pode ser deixado em zero. Tá? Só é utilizado em quatro situações, que não é o nosso caso. Então, o N3, a gente deixa zero também. Tá? E o N4, aí sim, ó, deixa eu descer. N4 é o endereço do registrador variável ou bit no equipamento ou dispositivo escravo, CLP, em que deseja ler ou escrever, conforme o mapa de registro do equipamento. Verifique o manual do equipamento. Tá? Ou seja, é o endereço que eu quero ler. Aqui no nosso simulador, a gente tem um help para isso, que é aqui em informações. Ó. Vou clicar aqui, ele abre essas informações. Mapeamento de endereços. Então, tá aqui, ó, os booleanos. O S1, o endereço é 1, o S2 é 2, S3 é 3 e assim por diante, tá? A gente quer ler o S1, então vou colocar lá o endereço 1, beleza? Então, vou vir aqui, ó, é o S1 que a gente quer ler. Então, eu vou colocar aqui o endereço 1, tá? O scan eu vou diminuir, só para ficar mais rápido, vou deixar 500 aqui mesmo. E a gente já pode testar a conexão. Vou apertar ler e leitura ok. Tá ok? Então eu consegui abrir a comunicação com o CLP. Se está certo ou não, a gente não consegue saber, né? Só fazendo simulações, tá? Mas eu consegui abrir uma porta de comunicação com o meu CLP, beleza? Vou fechar, então criei aqui minha imagem, vou fechar, tá? O que, que eu vou fazer? Vou criar um negócio novo. Ó. Então, vou excluir. Vamos começar do zero. Beleza? Então, vou criar um objeto. O um botão. Vou abrir ele aqui. Vou falar que ele é do tipo liga e desliga. Mensagem. Vou escrever entrada desligada. Ou entrada ligada ou acionada, né? Vou colocar desacionada, entrada acionada. Desacionado vou deixar vermelho, acionado vou deixar verde. Repara que eu excluí a mesma coisa praticamente que tinha aqui na tela, né? Mas é para a gente ter o hábito de criar, né? É isso que a gente está aprendendo aqui. Então, negrito 16, negrito 16, consegui fazer isso. Como esse cara não vai ser um botão específico, vai ser só para a gente verificar se está sendo acionado ou não, eu vou tirar aquela opção de habilitado. Tá bom? Ok. Está aqui. Vou trazer aqui para o cantinho só para eu conseguir abrir aqui o meu simulador, tá? enquanto estiver rodando. Então, eu vou deixar aqui, salvar e executar. Pronto. Tá? Vou abrir meu simulador. Já está conectado, já é para funcionar. Então, ó, se eu apertar com a direita, set on, acionei o meu S1, mas não acionou a minha entrada. Por que será, hein? Porque a gente esqueceu de fazer o quê? Taguear o meu botão, a minha lâmpada. Uh, tá, então vamos lá, set off, vou dar um ask, dois cliques, tag, 
aplicação, tag, tag do simulador, esse cara, adicionar. Agora é para funcionar, vamos ver. Abriu o simulador, direita forçar, pronto, ó, eu consigo ver no meu supervisório que a entrada X, X0, no caso, foi acionado. Beleza? Até eu coloquei o nome lá da tag errada, né? X0 que aciona o S1. Se eu desligar, ele desliga o meu supervisório. Tá bom? Então a gente abriu comunicação com esse nosso simulador. Beleza? O que, que eu vou fazer aqui também? Ó? Agora eu quero saber, na verdade eu quero acionar uma saída. Então eu vou vir aqui, vou falar que quando eu acionar o meu S2, ele aciona a saída física Y1. Tá bom? Ou seja, se eu quiser acionar um motor, ou uma lâmpada, ou alguma válvula pelo meu supervisório, é dessa maneira sim que eu tenho que fazer. Tá? Lembra que a aula passada no Rockwell eu criei um, um, um B3 em paralelo com a minha entrada para acionar a minha saída? Aqui é o mesmo esquema. Ó. Tá? Então agora é o S2. Lembrando, o S2 ele é o meu, minha, o meu booleano 2. Tá? Vamos fazer isso, ó. vou deixar aqui, vou criar um botão, vou colocar aquele tipo lá, ó, de liga e desliga, beleza? Aqui só tenho que arrumar ele porque ele ficou um pouco desregulado, ó. tá aqui. Então vou escrever motor desligado. Motor ligado. Normalmente, quando é botão, para falar a verdade, a gente faz ao contrário, né? Se ele está em zero, a mensagem que tem que aparecer... Vou até deixar assim mesmo, para mostrar para vocês. A mensagem, se ele estiver em zero, é liga motor. Tá? Então, liga motor ou, se ele estiver em um e eu apertar, desliga motor. Beleza? Vou até deixar aí em azulzinho, com uma letra um pouco melhor. Me enxergar, é, não está melhor, mas está bom. 28, e aqui eu vou deixar ele em um azul mais escuro, com a letra branca. 28, negrito. Pronto, vou deixar aqui negrito também. Pronto. A tag dele ainda não tem, né? Então a gente tem que criar lá a tag. Então tá aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vamos criar a tag. Tá aqui. Aqui eu vou arrumar essa tag, tá? Porque aqui é x0, s1. Isso aqui é só escrita, né? Só tô deixando certinho. Nova tag, tag plc. Agora vai ser x2, x1, s2. Ok? Vamos endereçar. n1 é o o número do CLP na rede é 1, o N2 vai ser 6, o N3 é 0 e o N4 vai ser 2. Ler, leitura ok. Venho aqui, adiciono minha tag no meu carinha aqui. Pronto. Vamos ver se funciona? Vou abrir meu, meu cara aqui. Ah, aqui vai ser um pouco difícil para enxergar, né? Deixa eu ver se consigo minimizar o meu, meu supervisório. Só para eu conseguir ver os dois. Ó. Aqui. Vou abrir ele. Trazer ele pronto. Ó. Trazer ele para cá assim. Ó. Beleza? Então, quando eu apertar no meu motor liga aqui, ele tem que fechar esse contato acionando minha saída. Vamos ver? Apertei. É isso que aconteceu. Ó. Fechou o S2. Ligou meu, minha saída Y1. Olha aqui minha saída ligada. Ó. Beleza? E aqui eu deixei escrito. Ó. Mudei a, a escrita para agora desliga motor. Ou seja, se eu apertar, ele vai desligar. Se eu apertar, ele vai ligar. Tá? Aqui ele dá uns delayzinhos, mas é normal. Beleza, pessoal? Então assim a gente conseguiu receber um feedback da entrada e acionar alguma saída. Tá? O que, que a gente pode inventar aqui? Vamos ver. É, digamos essa entrada aqui. Ó, a gente pode procurar um bitmap. 
Ou melhor, deixa eu ver... Ah, o que a gente, o que a gente pode fazer é trabalhar com script, tá? Só para dar uma, uma criada aqui um pouco, ó. Repara aqui, aqui no meu software, o X0 aciona o S1. Só que aqui eu não consigo fazer o S1 acionar o Y1. Então, o que, que a gente vai fazer? Por script, eu vou falar que quando o S1 for acionado, eu aciono o meu S2. Aí eu vou conseguir fazer que aquele X0 acione o meu, meu Y1. Beleza? Através daqui, ó. Tá? Então, ó, eu vou, vou até fazer assim, ó. S3 aqui e Y2. Então, o que, o que eu vou fazer? Quando apertar X0, vai acionar S1. Quando o S1 estiver acionado, eu vou acionar S2 e S3. Só que no supervisório. Vamos, vamos fazer isso? Vamos ver se funciona? O bom é que se não funcionar, eu já estou gravando a aula. A gente vai fazer, fazer, fazer e lá no fundo, lá no fim não vai funcionar. Mas eu acho que vai. Ó. Vou criar um novo tag, daquele que eu criei novo. Então, x2, s3. Beleza? Vou endereçar ele. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Leitura OK. Diminui o scan para ficar mais rápido. 500. 500. Beleza, está todo mundo com 500. Beleza? Só mostrar uma coisa para vocês também que é bem interessante. Aqui ele tem um esquema de vagabundation mode. <risos> Imagina assim, ó, se eu mudo aqui, vou desconectar. Se eu mudo a minha, meu ID para 2, ou melhor, para 5, por exemplo. Tá? E eu tenho que mudar agora todos os tags o N1 aqui para 5, tá? Aqui eu tenho 3 é rapidinho, mas se eu tivesse vários e eu tivesse que fazer um por um, o que, que eu posso fazer? Apertar o Shift, então eu seleciono um, pressiono o Shift e seleciono o da ponta, ó. Eu seleciono todos. Agora, tudo que eu alterar aqui, ele vai alterar em todos de uma vez. Então, ó, eu venho aqui em N1 e ponho 5. Então, ó, automaticamente ele fez aqui, fez aqui, e fez aqui, tá? Repara, o que eu não mexi, ele manteve, ó. Beleza? Dou um ler. Aqui, conectar. Leitura ok. Tá vendo? Então, isso aí é um negócio legal também que é importante falar para vocês. Bom, o que, que eu vou fazer? Mexer com script, tá? Eu tenho dois tipos de script que eu posso mexer. Ou na minha tela, ou na minha tag, tá? Tá? Se eu mexer na tela, qual que vai ser o BO? Só vai funcionar o script se eu tiver nessa tela. Agora, se eu mexer no tag, ela vai funcionar a todo momento que essa tag for alterado o valor. Então, é isso que a gente vai querer fazer. A gente não quer que funcione quando esse tag aqui for alterado, o meu S1. Então, eu vou vir aqui no meu script, dessa tag, vou criar um novo. Vou falar que é on value change, ou seja, ativo quando o valor do tag é alterado e vou dar um OK. Beleza. Como que eu começo meu script? Ela não vai ser executado quando minha tag for alterado o valor? Então primeiro eu tenho que perguntar qual que é o valor que está nessa tag. Por exemplo, ó, if, ó, o botão de condição. Então eu aperto aqui, ó. Ele traz o if, que é a condição C. Então, se essa expressão acontecer, acontece tal coisa. Tá? Então, se essa expressão for verdadeira, acontece uma ação. A expressão, a gente vai apagar e vai pescar o valor da tag, porque a gente vai perguntar qual que é o valor dessa tag. Então, vai vir aqui no, no browser, aqui embaixo. Vai caçar o valor da tag, esse cara, e colar no script. Então, ó, if imagem x0s1, certo? Eu vou perguntar o que, que ele vai ser igual. Então, se ele for igual, igual a 1, quer dizer, se ele for acionado, vai acontecer alguma ação. Então, na outra linha eu coloco essa ação. Que ação que eu quero? Eu quero acionar duas tags, não quero? Então, vou vir aqui. Procurar a tag que eu quero acionar, copiar no script. Vou falar que esse cara vai para 1. Tem outra coisa? Tem a próxima tag. Então, na outra linha, vem o próximo comando. Venho aqui, próxima tag, 
colo no script igual a 1. Um, tá? Uma coisa importante, ó, repara. Quando eu estou perguntando uma condição, eu falo igual, igual. Por quê? Eu estou perguntando se é igual. Se fosse diferente ou maior, a gente consegue colocar ó, maior igual, menor igual, diferente. Tá? Só que aqui, como é bit, ou vai ser igual a zero ou vai ser igual a 1. Um. Não tem um meio termo. Por isso que eu estou comparando igual, igual. Beleza? E quando eu quero acionar alguma coisa, é um igual só. Tá? Porque eu estou mandando o valor 1 um para essa tag. Beleza? Aqui eu posso dar espaço para ficar mais bonito. Tá? Aqui, ó. Eu posso dar um espaço. Legal. Então, esse script já vai fazer isso. Então, ó. Se a tag x0 for igual a 1, eu mando o x1 igual a 1 e o x2 igual a 1 também. Acabou. Tá? Lembra que tem aqui o lapizinho. Eu checo ele e pronto. Ele já está checado. Não tem erro nenhum. Agora, eu perguntei se ele está igual a 1. E para ele resetar? Então, eu tenho que fazer a mesma pergunta para igual a 0. Então, eu vou criar um if. Na expressão, vou colocar a primeira tag. Vou perguntar se ele é igual ou igual a 0. Se ele for... Ó, vou até fazer um vagabundation mode aqui. Ó, copiar e colar. Eu vou resetar. Vou jogar 0 para a tag x1 e 0 para a tag x2. Aqui, ó, não contém erro. Beleza? Tem uma outra forma de fazer esse script aqui, ó. É fazendo o if. Então, imagina que eu não quero fazer assim. Aqui ele vai fazer se for igual a 1, certo? Eu tenho um botão de else. Ó, else seria o quê? Se não. Se não, eu posso falar que essas duas tags vão ser igual a zero. Tá? É a mesma coisa o script, ó. Beleza? Posso dar uma alinhada nele. Bonitinho, bonitinho. Tá aqui. Chequei, não tem erro, ok. Vamos ver se funciona? Então, eu tô falando, se eu pressionar o botão, esse botão, essas duas tags vão para 1. Um. Se não, vai para zero. Beleza? Vamos ver se funciona? Então, ó, aqui tem o um botão. Vou até mudar o nome. Ah, não. Aqui, na verdade, é o... Ó, não tem Ctrl Z. Tá. Aqui vai ser... Esse cara aqui vai ser o retorno do botão. Retorno. Ou melhor, imagem. Imagem do botão. O botão que é x0. Imagem do botão x0. Tá? Minha tag x0. Agora esse cara não vai mais ser botão, né? Porque é, a gente vai fazer por software. Então, vou deixar ele aqui no cantinho. Excluir. Vou colar esse cara. Colar esse cara. Esse daqui vai ser imagem do botão x1. Imagem do botão X1. Na verdade, não é do botão, né? Imagem da saída Y1. Ó. Imagem da saída Y1. Imagem da saída Y1. A mesma escrita. E a tag vai ser esse cara aqui. Beleza? E aqui embaixo, imagem da saída Y2. Imagem da saída Y2 e o tag vai ser esse cara aqui. Tá? Então, quando apertar, quando acionar esse botão, aciona o S1. O S1 vai acionar o S2 e o S3, acionando o Y1 e o Y2. Beleza? Então, tá dessa forma. Vamos ver se funciona? Vou salvar. Só deixa eu jogar aqui mais para o lado para a gente conseguir visualizar. Vou executar. Tá aqui. Tá aqui o carinha. Vamos ver, ó. Quando eu acionar esse cara aqui, ó, 7 on, vai ficar verde aqui. Vai fechar aqui, vai fechar aqui pelo script. Vamos ver? Olha lá. Foi o que aconteceu, tá? 
Ele só, só fica um pouco perdido para a varredura. Mas eu acionei esse cara pelo CLP e esses dois pelo script. Aí ele fechou aqui acionando todo mundo. Como que eu melhoro esse delay? Ó, deixa eu dar um off, um off aqui, vamos ver se ele, todo mundo sai fora. Como que eu melhoro esse delay? Tá? Só vim aqui. Ó. Venho no meu organizer. Olha qual que é o BO. Aqui o scan, tá vendo que tá 500, 500 e 500? O problema é que o script desse tag aqui, não, já tá no vale change, né? Então o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui para 200 e aqui para 200. Vamos ver se melhora? Salvar, rodar. Esse delay é só porque é simulador também, tá pessoal? Olha lá. Ó, isso aqui é só porque é simulador. Beleza? O normal é não fazer isso. Mas legal. O que a gente aprendeu, então, foi acionar tag por script também. Tá bom? O que mais a gente pode fazer? Por exemplo, aqui, criar um, um message box, digamos. Vamos criar um message box, ó. Vou dar um ask. O message box, eu vou falar assim, ó. Quando eu acionar... É, Pode ser o próprio S1. Quando eu acionar o S1, se ele for igual a 1, eu mostro o um message box. Então, ó, vamos vir aqui na tag, o S1, script, quando ele for igual a, igual a 1, então eu estou aqui dentro desse if. Ó. Eu também vou criar, a gente já aprendeu a criar o um message box, né? então gerenciador global, message box. Vou colocar escrito um texto. Foi acionado o botão. Ou melhor, a entrada do CLP. Beleza? Digamos que na entrada fosse, sei lá, relé térmico desarmado, alguma coisa assim. Tá? Vou checar. Ok. Fecho, rodo a aplicação, vamos ver funcionando, ó. offline, beleza? Então, quando eu acionar, né? então, ó, set on, foi acionada a entrada do CLP, então ele mostra para mim uma mensagem também, tá? Se eu der ok, ela some, só que professor, por que, que ela sumiu, sendo que ainda está em um aqui a minha entrada? Porque a gente falou, ó, só é executado esse script aqui quando muda o valor. Então, ele está em 1, um, ele vai ficar em 1. Um. Ele só vai funcionar de novo, esses caras aqui, quando ele for para 0 e voltar para 1. Um, tá? Por isso que aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente quer que apareça. Beleza? Então, a gente vai deixar assim como exercício de caso, como exercício dessa aula. Tá? Outra coisa, vamos abrir comunicação. Aqui foi, foi tag do tipo booleano, tá? A gente tem também aqui embaixo, ó, eu vou dar um off aqui. Ah, ó, repara, olha que legal também, ó, isso aqui foi interessante para eu mostrar para vocês. Eu dei o um offline aqui, não dei, dei um set off aqui, não dei? Só que ele não desligou esses dois caras, por quê? Esse comando é feito pelo supervisório. Como meu supervisório não está rodando, ele não executou esse comando. Então, por isso que é até errado, entre aspas, e tem que tomar cuidado, quando a gente faz a programação via supervisório, tá? Porque ele não é, ele, tem, ele só é executado quando ele está rodando. Então, ó, deixa eu rodar ele aqui. Aí sim, ele atualizou o meu CLP. Tá, então, precisa tomar cuidado quando a gente faz essa programação aqui no mundo real, tá? na indústria. Legal. O que, que eu quero fazer agora? Mexer com essa parte aqui, ó, com registradores. O que, que isso aqui está fazendo primeiro no meu CLP? É um bloquinho move, tá? que eu estou movendo o valor que está aqui para esse valor aqui que está desse lado. Tá? O valor desse lado está no meu registrador D0. E o Desse lado está no D30, beleza? Aqui eu tenho um bit que ela sempre vai ficar acionado, ou seja, sempre eu vou estar tá habilitando esse meu bloquinho. Então, ó, se eu jogar 1, 2, 3 para cá, como ele está habilitado, vou dar o um Enter, 
eu movi o valor de 1, 2, 3 do D0 para o D30. Ó, foi 1, 2, 3 para cá. Beleza? Então, ele só está movendo daqui para cá. Tá? E não ao contrário. Se eu colocar 9, 9, 9, ele joga para o D30. Tá? Então, isso aqui, óbvio, é um simulador. Não está fazendo nada de grande, de grande coisa na nossa programação ladder. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Abri um, um setpoint no meu supervisório para eu jogar o um valor aqui em D0. Tá? E não ter que ficar abrindo o meu programa do CLP. Repara. Ó. Informações. O registradores Words, o D0, ele é o endereço 4096 em decimal. Tá? O D1 é 4097, 98 e 99. Os D30, ele não possui nenhum endereçamento de rede nesse simulador. Então, a gente não vai conseguir visualizar esses endereços aqui da direita. Beleza? Vamos fazer rapidinho, que isso aqui é fácil. Ó. Vou dar um ESC. Legal. Vou criar a minha tag PLC com registrador D0. Beleza? Ou reg, registrador D0. Enter. Vem aqui no registrador. O nosso LP ainda está no ID5. Então, eu vou colocar aqui 5. Tá? O operador agora vai ser outro. Aqui a gente estava usando 6 porque é bit. Agora a gente vai utilizar aquele, lá, aquele outro lá que nós mexemos. Ó. A gente está utilizando 6. Agora a gente vai trabalhar com Word. Então eu vou utilizar o operador 1. Tá? Vou dar OK. Venho aqui e falo que ele é 1. O N3 não é utilizado. E o N4 é o endereço dele. Aqui a gente utilizou quem? Calma aí que fechou o meu simulador. Deixa eu abrir de novo o simulador. Tá aqui, né? Então aqui estava sendo 5. Puta, ele resetou todo mundo. Ó. Aqui a gente está acionando o S1, o S2, o S3. Acionava minha saída. Com 20, tal, 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 tal. Beleza? Informação. O endereço é 4096. Beleza? Então eu vou vir aqui no supervisório. Vou colocar 4096. Se eu der uma, um ler, ah, deu erro porque eu não iniciei, conectado, ó, ele vai puxar o valor de zero. Digamos que ele já tem um valor, 1, 2, 3. Então é para ele puxar esse valor. Vamos ver se ele vai puxar. 1, 2, 3. Ele demorou um pouco para acontecer, mas ele trouxe o valor. Então pronto, consegui abrir essa comunicação. Vou diminuir aqui o scan, só para ele ficar um pouco mais rápido na, na varredura. Vou colocar aqui um objeto, um set point. Está aqui. Vou escrever na minha moldura, registrador D0. Beleza? Fonte, negrito, 14. Ótimo. Vou colocar aqui o fundo em branco, por padrão. Aumentar um pouquinho essa fonte. Pronto. Beleza? E o tag, vou colocar registrador D0. Tá ok? Vou dar o ok, salvar e rodar. Plau. Ó, ele trouxe o 1, 2 e 3. Beleza? Tá aqui, ó. Se eu mudar esse valor para 4, 5 e 6, é para ele mudar aqui, ó. 4, 5 e 6. Ah, quero fazer isso pelo supervisório agora, ó. Deixa eu minimizar aqui para trazer a tela para mostrar aqui. Ó. Tá aqui, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Se eu colocar aqui, 7, 8, 9 e der o Enter, é para ele escrever, ó, escreveu no meu CLP. Beleza? Digamos que eu quero colocar um... Sei lá. Quero quer limitar, limitar esse, é, a entrada de dados. Então, registrador D0. Tá? Até bom como exercício para a gente. O registrador D0, a gente já só vai co colocar o limite do número 0 até o número 10. Só posso colocar registro de 0 a 10. Tá? E como exercício para vocês, então eu quero que vocês façam isso daqui. E a gente vai criar os quatro registradores. Beleza? Então vou fazer aqui rapidinho. Ó. 
Vou criar mais três tags. Dois, três. Registrador D1. Então, ele já cria D1, D2, D3. Tá? Vou falar que é o 5. 1, 0, 300. Aqui eu não vou preencher automático o N4, tá? Porque eu quero que ele faça manual, ó. Que é 4096, 4097, 4098, 4099. Só vamos conferir. Até 4099, isso mesmo. Beleza? Já está funcionando. Vou criar aqui os registradores D0, D1, D2 opa, e D3. Mexer na minha moldura e mexer no meu tag. Então, D1. D2. E D3. Aqui vocês podem fazer com calma aí, tá? Só estou agilizando aqui, porque vocês, eu já ensinei vocês a fazer. Então, vocês vão criando aí. Então, vocês estão vendo eu criar. D1, D2, D3. E vou mexer nos limites. Então, ó, o D1 vai ser de 0 a 10. O D1 vai ser de 11 a 20, por exemplo. O D2 vai ser de 21 a 30. E o D3 vai ser de 0 a 100, por exemplo. Beleza? Digamos que o D3 está é, equivalendo para mim uma porcentagem. Então, a gente pode trabalhar aqui com sufixo por cento. Olha que legal. Tá? Digamos que o registrador D2 é uma temperatura. Então, eu vou colocar aqui no meu sufixo. Temperatura. D1 também, temperatura. Então, a gente vai criando. Vai inventando, na verdade. Né? Tudo para dar trabalho para vocês. E aqui também tem temperatura. Beleza? E olha que legal, ó. Não quero mais acionar, por exemplo... Ah, aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui em cima também eu vou fazer que o meu S4 aciona meu Y3. Aqui é uma, uma lâmpada, tá? Então eu vou criar aqui o meu tag S4. Beleza? Que é a imagem, na verdade, né? Imagem de S4. Vou colocar igual a esses caras. 5, 6, 500. E aqui vou colocar 4. E eu vou falar assim, ó. O meu registrador D3, quando tiver um valor... Se o meu registrador D3... D3, tá aqui. For maior, maior que, é de 0 a 100, é, for maior, maior que 50, tá? Então, eu vou acionar a minha saída imagem S4, igual a 1. Beleza? Então, o que eu estou falando? Se for acima de 50%, aciona a minha saída do CLP. Ó, é isso que eu vou fazer. Então, eu vim aqui no D3, on vale change, coloquei um if se ele for maior que 50, acionando a saída física do meu CLP S4 que eu criei aqui. Beleza? Vamos ver se funciona? Ó. Deixa eu colocar aqui o um negócio para indicar, né? Então, ó. imagem saída Y3. Imagem saída Y3, que vai ser meu tag S4. Vamos ver funcionando? Deixa eu rodar aqui. Então, vou rodar minha aplicação. Está aqui o carinha. Tá? Vou minimizar ele para a gente ver o CLP funcionando. Está aqui. E meu CLP está aqui no canto. Então, vamos lá. 789. Se eu colocar 11, ele não permite. Valor muito alto. Tá? E nem escreve. Ele fica com o valor anterior porque era outra... Outro exemplo, se eu colocar 5, ele joga 5. O de baixo, se eu colocar 5, ele não permite, certo? Valor muito baixo. Vou colocar 12. Ah, aqui ele permitiu, né? Então, o que está que de errado aqui? Vamos ver. Que aqui a gente estava mexendo com 
Ah, o mínimo é 1, um, ó. A gente colocou 1. Um. Aqui era 11. Agora, pois. Tá aqui. Se eu colocar 5, ele vai reclamar valor muito baixo. Então, ele tem que ser de 11 para cima. 13, ele permite. De baixo, 21, ele entrou. Se eu colocar 5, ele permite. Se eu colocar 88, valor muito alto. Tá? Então, aqui eu vou deixar 18. Agora aqui, ó, se ele for abaixo de 50%, ele não aciona a saída. Ó. 10%. Ele deu uma piscada aqui porque é aquilo que eu falei, tá? Por ser simulador. Por que, é que ele está piscando? Porque como ele é simulador, às vezes ele perde o valor. Tá? Então aqui, ó, se eu colocar 55, ele aciona a minha saída, que é o Y3. Se eu colocar 20, ele está abaixo. Ah, tá, a gente não mandou desligar. Por isso, calma aí. D3, script, é igual a 1, se não, saída igual a 0. Faltou isso, né? Desligar a nossa saída. Vamos lá para finalizar isso daqui, ó. E aí a gente finaliza a aula também, ó. Só vendo se funciona. Tá aqui. Como eu não atualizei ainda, ele fica ligado. Se eu colocar 21... É para ele desligar a minha imagem, vamos ver. 58. Está dentro. Deixa eu colocar 11. Aí, eu falei que o, que o teste ia dar algum B.O. Estava inventando muito para a cabeça. Deixa eu tentar de novo. 7 off. Vou colocar 2. Ele liga e desliga porque é aquele negócio de varredura. Não, aqui tem algum belzinho, vamos ver. Formato numérico. D3, tal, 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 tal. Script. Se o registrador for maior. Deixa eu tentar colocar maior ou igual aqui para ver. Ah, pessoal, dei uma pausa no. no agora na gravação, então o que eu tive que fazer aqui, tá? Quando ele for maior que 50, eu tô setando aqui o menor é um símbolo de menor só e aí eu desligo, tá bom? Assim que eu fiz, então eu fiz dois ifs um se ele for menor que 50 e o outro maior que 50 dou ok, aqui é problema de do nosso simulador mesmo, tá? Então, ó, menor que 50 maior que 50 ele liga Menor que 50, ele desliga. Maior que 50, ele liga. Menor que 50, ele desliga. Vocês viram que ele deu uma, uma bugadinha, né? Porque a parte de comunicação está um pouco afetada. Tá bom? Mas é esse o nosso exercício. Conseguimos abrir comunicação. Tranquilo, tá? Criamos alguns botões, algumas, algumas partes de controle. E funciona perfeitamente, tá? Então, como exercício para vocês, recriam isso que eu fiz aqui. Tá? Ficou um pouco, um pouco bagunçado, mas a ideia é vocês recriarem isso que eu fiz. Se quiser, pode utilizar aqui bitmap, pode utilizar aqui outros tipos de, de set point, tá? outras nomenclaturas de graus, beleza? Mas o mínimo que eu quero que vocês façam é isso daqui, beleza? Então, ó, só mostrando aqui como ficou o nosso programa do simulador. Então, x0 aciona S1. X2, S2 aciona Y1, S3, Y2 e S4, Y3. E aqui, aqui a gente não está utilizando. E aqui a gente tem os registradores. Tá bom? Pessoal, tomara que tenham gostado dessa aula. Na próxima a gente já começa com os históricos, receitas. Tem bastante coisa para ver ainda. Tá bom? Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula.